ഹലോ ഓൺലൈനപ്പിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിന്റെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ഫോർ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സ്ട്രങ്ക് രൂപത്തിനും ബലത്തിനും ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കുറുക്കനും അതുപോലെ ഒരു ആമയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കോൺവെർസേഷൻ അല്ലെ ഇഫ് ടൊട്ടോയിസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ദീസ് ഷീൽഡ് യു തിങ്ക് ദീസ് ഹെൽമറ്റ് ഈസ് വേർത്ത് ലെസ് ഫോർ മീ ആമകൾക്ക് ഈ തോടില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ വെറുതെയാണോ എന്റെ ശരീരത്തിന് ഈ ഹെൽമെറ്റ് വൈ കാൻ നോട്ട് ദ ഫോക്സ് ഈറ്റ് ദ ടൊട്ടോയിസ് കുറുക്കൻ ആമയെ ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ആമയുടെ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു പുറന്തോട് വളരെ കട്ടിയായിട്ട് ആമയെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ആർ ദയർ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് പോസസ് ഔട്ടർ ഷെൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ടൊട്ടോയിസ് ആമയെ പോലെ പുറന്തോടുള്ള മറ്റു ജീവികളുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ഒച്ച് രണ്ട് പ്രോൺസ് പാറ്റ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജീവികൾക്ക് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഷെല്ലുകൾ ഉള്ളതുണ്ടല്ലേ ഹൗ ഡു ഹാർട്ട് ഷെൽ ഹെൽപ്പ് ആനിമൽസ് കട്ടിയുള്ള പുറന്തോടുകൾ ജീവികളെ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്നുള്ള ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം സഹായിക്കുന്നു അല്ലെ ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഷെൽ ഓഫ് ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് ജീവികളുടെ പുറന്തോടിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടെത്തും സ്നെയിൽ ബീറ്റിൽ ക്രാബ് ഓയിസ്റ്റ് എക്സെട്രാ ഹവ് ഹാർട്ട് ഷെൽ ദ ഷെൽ ഓഫ് ദി സെന്റിപ്പെടെ മില്ലിപ്പെടെ എക്സെട്രാ ആർ കമ്പാരിറ്റീവ് ലെസ് ഹാർഡ് ഒച്ച വണ്ട് ഞണ്ട് ചിപ്പികൾ മുതലായവ ജീവികൾ കട്ടിയുള്ള പുറന്തോടുകൾ ഉള്ളവയാണ് പഴുതാഴ പഴുതാര പേരട്ട തുടങ്ങിയവയുടെ പുറന്തോടുകൾ കട്ടി കുറഞ്ഞവയാണ് ഷെൽഫ് ഷെൽ ഹെൽപ്പ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബോഡി പാർട്സ് പ്രൊവൈഡ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം എനിമീസ് ദീസ് കവറിംഗ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആർ കോൾഡ് എക്സോ സ്കെലിറ്റൽ ശരീരഭാഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആകൃതി നൽകുന്നതിനും ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനും പുറന്തോടുകൾ സഹായിക്കുന്നു ശരീരത്തിന് പുറത്തുള്ള ഇത്തരം ആവരണങ്ങളെ ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടം അഥവാ എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നു സ്കെയിൽസ് ഓഫ് ഫിഷസ് ആൻഡ് റെപ്റ്റൈൽ ഫെതേഴ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഹെയ്സ് ഹോൺസ് ഹൂവ്സ് ആൻഡ് നെയിൽസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആർ ഓഫ് ദി എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ഉരുകങ്ങളുടെയും ചിബുദ്ധുമ്പലികൾ പക്ഷികളുടെ തൂവലുകൾ ജന്തുക്കളിലെ രോമങ്ങൾ കൊമ്പുകൾ കുളമ്പുകൾ നഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകളാണ് കളർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് കളേഴ്സ് ഇൻ ദ എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ മേക്ക് മെനി ഓർഗാനിസം വെരി അട്രാക്റ്റീവ് ദിസ് അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ബിക്കം എ ത്രെഡ് ടു ദയർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ടു മാൻ ക്യാപ്ചർ ദീസ് ഓർഗാനിസം വിത്തൌട്ട് എനി കൺസേൺ ഫോർ ദം മെനി ഓഫ് സച്ച് ഓർഗാനിസം സർഫേസ് ഇൻ ദ ഓഫ് എക്സ്ട്രീൻ തോടുകളിലെ വർണ്ണ വൈവിധ്യം പുറന്തോടുകളിലെ മനോഹരമായ പാറ്റേണുകളും നിറഞ്ഞ തുടങ്ങിയ പല ജീവികളും കൂടുതൽ ആകർഷകമാകുന്നു ഈ ആകർഷണത്വം അവയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ വീക്ഷണയാവുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ ഇവയെ പിടികൂടുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ജീവികളും ഇന്ന് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നു അതുപിന്റെ രണ്ടാണ് നക്ഷത്ര ആമയും പിന്നുള്ള സ്വർണമുണ്ട് ടു ഗീവ് ഷെയ്പ്പ് കോക്രോച്ച് ആൻഡ് ലിസാൾ ആർ ടു സ്മോൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഓൾവേസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ അവർ ഹൗസസ് ആർ ആൻഡ് ദൈ ആൻഡ് ദൈ ആർ സ്കെലിറ്റൺ ആർ എലൈക്ക് രൂപം നൽകാൻ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്ന രണ്ട് ചെറു ജീവികളാണല്ലോ പാറ്റയും പല്ലിയും ഇവിടെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണോ ഒരുപോലെയല്ലേ ലെറ്റ് എസ് ഫെമിലിയറൈസ് അവർ സെൽസ് വിത്ത് സ്കെലിറ്റൻസ് അസ്ഥികൂടങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ഇൻ കാവ് ഗോഡ് എക്സെട്ര ദ സ്കെലിറ്റൻ ഈസ് സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എൻഡോ സ്കെലിറ്റൻ പശു ആട് തുടങ്ങിയ ജീവികളുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് ഇവ ആന്തര അസ്ഥികൂടങ്ങൾ എൻഡോ സ്കെലിറ്റൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് അസ്ഥികൂടങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ ജീവികളുടേതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓർഗാനിസംസ് ലൈക് ടൊട്ടോയിസ് കൊർക്കഡൈൽ എക്സെട്ര പൊസസ് ബോത്ത് എൻഡോ സ്കെലിറ്റൻ ആൻഡ് എക്സോ സ്കെലിറ്റൻ ആമ ചീങ്കണ്ണി മുതലായ ജീവികൾക്ക് ആന്തര അസ്ഥി കൂടവും ബാഹ്യ അസ്ഥി കൂടവും ഉണ്ട് ഇൻ വിച്ച് വേ ടു ഡു സ്കെലിറ്റൻ ഹെൽപ്പ് ആനിമൽസ് അസ്ഥി കൂടങ്ങൾ ജീവികൾക്ക് എക്സാമിൻ ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബോൺസ് ഓഫ് വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ അസ്ഥികൂടങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം
തലയോട് തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു തലയോട്ടിയിലെ കീഴ്ത്താടി എല്ലിന് മാത്രമാണ് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ബലമുള്ള എല്ലുകൾ കീഴ്ത്താടി എല്ലുകളാണ് ദ വെർട്ടിബർ കോളം കീപ്സ് ദ ബോഡി എറക്ട് സർട്ടൺ ഇഞ്ചുറീസ് ഇൻ ദ വെർട്ടിബിൾ കോളം കോസസ് ലൈഫ് ലോങ് പരാലിസിസ് ശരീരത്തെ നേരെ നിർത്തുന്നത് നട്ടല്ലാണ് നട്ടൽ നേൽക്കുന്ന ചില ക്ഷതങ്ങൾ ആജീവനാന്തം തളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം റിപ്സ് കവർ ദ പ്രൊട്ടക്ട് ദ ലങ്സ് ആൻഡ് ദ ഹേർട്ട് ദ തിങ് ബോൺ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി സ്റ്റേപ്പിസ് ഇൻ ദ ഇയർ ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ശ്വാസകോശങ്ങൾ ഹൃദയം എന്നിവയെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്നത് വാരിയെല്ലുകളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി തുടയല്ലാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി ചെവിക്കുള്ളിലെ സ്റ്റേപ്പിസ് ആണ് പ്രോപ്പർ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ശരിയായ ശരീരനിലകൾ അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ നട്ടലിന് ആരോഗ്യപരമായ രീതിയിൽ ശരീരനിലകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടേ എന്ന് ആദ്യത്തെ നോക്കി വർക്ക് ചെയ്യുന്നാൽ ഇപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ നട്ടന് നിവർത്തിയിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഭാരം ഉയർത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഭാരം ഉയർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് സാധനം എടുക്കണം മുട്ടുമടക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു സാധനം എടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നട്ടലും മാക്സിമം നിവർന്നിരിക്കാൻ മാത്രം ശ്രമിക്കുക അതായിരിക്കും നമ്മുടെ നട്ടലിന് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലത് നട്ടല് വളച്ചിരിക്കുന്നത് നട്ടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും അത് കൂടാതെ തന്നെ പുറം വേദനയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു ഹൗ മെനി ബോൺസ് എത്ര അസ്ഥികൾ അറൗണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബോൺസ് ആർ ദേർ ഇൻ എ ബോഡി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ബർത്ത് ബൈ അഡൽഹുഡ് സർട്ടൺ ബോൺസ് ഫ്യൂസ് ടുഗദർ ആൻഡ് ദ നമ്പർ റിഡ്യൂസസ് ടു ടു നോട്ട് സിക്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് ഫോളോ സ്കൾ ട്വന്റി ടു റിപ്സ് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻ ഈച്ച് ലെഗ് തേർട്ടി വെയ്സ്റ്റ് ഹിപ്പ് ടു വെർട്ടിക്കൽ വെർട്ടിബ്രൽ കോള തേർട്ടി ത്രീ ഇൻ ഈച്ച് ഹാൻഡ് തേർട്ടി ടു ചെസ്റ്റ് ബോൺ വൺ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ് എല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും പ്രായപൂർത്തിയായതോടെ ഇതിൽ പലതും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ആറായി കുറയുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികൾ താഴെ പറയുന്ന തോതിലാണ് തലയോടിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വാരിയൽ ഇരുപത്തിനാല് ഓരോ കാലിലും മുപ്പതെണ്ണം വീതം അരക്കെട്ടിൽ രണ്ട് നട്ടല് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓരോ കൈയിലും മുപ്പത്തിരണ്ട് മാറല് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ബോൺസ് ആർ സീൻ ഇൻ നോസ് ആൻഡ് ഇൻ നീ ഇയർ ദീസ് ആർ കോട്ട് കാട്ടിലേജ് കാട്ടിലേജ് ആർ മോർ ഇൻ നമ്പർ ഇൻ ദ ചിൽഡ്രൻ മൂക്ക് ചെവി എന്നിവയിൽ കാണുന്ന മൃദുവായ അസ്ഥികളാണ് ഇവയെ തരുണാസ്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നു കുട്ടികളിൽ തരുണാസ്ഥികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും ഫോർ മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ലോക്കോമോഷൻ ചലനത്തിനും സഞ്ചാരത്തിനും ട്രൈ ടു ഡു ദ ഫോളോയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബൈ ട്രൈയിങ് എ ലോങ് സ്റ്റിക്ക് ബിഹൈൻഡ് ദ ബിലോ നിങ്ങളുടെ കൈമുട്ടുകൾ നിവർത്തി വെച്ച് പിന്നിൽ നീളമുള്ള ഒരു വടി കെട്ടിവെക്കുക എന്നിട്ട് താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക ആക്ട് ആസ് ഇഫ് യു ആർ ഈറ്റിംഗ് ഫുഡ് ബൈ ലിഫ്റ്റ് Think the hand tied with the stick. കെട്ടി വെച്ച കൈ ഉണ്ട് ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കുക കാണിക്കുക നമുക്ക് ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുകയല്ലേ കാരണം കൈ നീളത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കൈ മടക്കിയ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കൂ ഷോ വിത്ത് ദ സെയിം ഹാൻഡ് ഹൗ മച്ച് ബ്രഷ് യുവർ ടീത്ത് പല്ലു തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണിക്കും പല്ലു തേക്കാനെ നമുക്ക് പറ്റുകയല്ലേ ഇപ്പൊ കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് മൂവ് യുവർ പാംസ് ആൻഡ് എൽബോസ് ക്യാൻ യു മൂവ് വിത്ത് ദ സെയിം വേ Examine the way different parts of our body like it. Knee, fingers can be moved up. Kai patti yum, kai muttu galam chalipichu nokku. Random, ori eri edhi chalipi kenu nindu. Kaluttu, kala muttu, viralu gal. Enni va, oriyo bhaagum, enge ni aani chalipi kenu nindu. Kai patti, adhi yonda pahang urdhe, can you move up and down. Kai patti yamukku mool lootam thalutam chalipi kenu nindu. Kai muttu yamukku mool lootam thalutam chalipi kenu nindu. Kai muttu yamukku mool lootam thalutam chalipi kenu nindu. Kai muttu yamukku mool lootam thalutam chalipi kenu nindu. Kai muttu yamukku നമുക്ക് കാൽമുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറകിലോട്ട് മാത്രം മടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മടക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കഴുത്ത് എങ്ങനെയാ കഴുത്ത് നമുക്ക് വട്ടം കറക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് കൈക്കുഴിയോ കൈക്കുഴിയും കൈ പോലെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ജോയിൻസ് കണക്ട് ബോൺ ടു കദർ ആൻ
രണ്ടാമത്തെ ഹിൻഡ് ജോയിന്റ് അതായത് വിജാഗിരി സന്ധി അതിന്റെ ഏതൊരു കൈമുട്ടും കാൽമുട്ടും ലൈക്ക് എ ഹിഞ്ച് ക്യാൻ ബി മൂവ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ വിജാഗിരി പോലെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു രണ്ടാമത്തെ പിവോട്ട് ജോയിന്റ് അഥവാ കീലസന്ധി നെക്ക് പാർട്ട് വെയർ ദ സ്കൾ ആൻഡ് ദ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി വെർട്ടിബിൾ കോളം ജോയിൻസ് കഴുത്ത് തലയോടും നട്ടലിന്റെ മുകൾ ഭാഗവും ചേരുന്ന സ്ഥലവും എ ബോൺ ടേൺ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് അറ്റ് ആൻഡ് ആക്സസ് ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ ഒരസ്ഥി മറ്റൊന്നിൽ ഇരു ദിശകളിലേക്കും തിരിയുന്നു സ്ട്രോങ് ഇമ്പാക്ട് ക്യാൻ കോസ് ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൺസ് ഓർ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഇൻ ദ ബോൺസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൺ ഈസ് കോൾഡ് എ ഫ്രാക്ചർ സംടൈംസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ബോൺ ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ശക്തമായ ആഘാതം ഏൽക്കുന്നത് അസ്ഥി പൊട്ടുന്നതോ അസ്ഥികൾ വിള്ളൽ ഉണ്ടാകുന്നതോ കാരണമാകും അസ്ഥി ഒടിയുന്നതിനെയാണ് അസ്ഥിഭംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അസ്ഥികൾ സ്ഥാനം തെറ്റാറുണ്ട് ഇതിനെ സ്ഥാനഭ്രംശം എന്ന് പറയാറുണ്ട് താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അസ്ഥിഭംഗം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചറിയാം ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ ദ എക്സാമിൻ ഫോളോയിങ് സിംറ്റംസ് പെയിൻ ഇൻ ദ ഇഞ്ചോർഡ് പാട് പരിക്കേറ്റെടുത്ത വേദന ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ മൂവിംഗ് ദ ഇഞ്ചോർഡ് പാട് പരിക്കേറ്റ ഭാഗം ഇളകാൻ പ്രയാസം സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് അഫക്റ്റഡ് പാട് നീര് വന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു എ സ്ലൈറ്റ് ബെൻഡിംഗ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി അല്പം വളവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് റെസ്പെക്ട് ഓഫ് സിമിലർ ബോൺ സ്ട്രക്ച സമാനമായ എല്ലുകളിൽ വ്യത്യാസം വെൻ ബോൺ ഈസ് ഫ്രാക്ചേഡ് അസ്ഥിഭംഗമുണ്ടായാൽ എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് ബോൺ ഈസ് ഫ്രാക്ചേഡ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ടു എ ഹോസ്പിറ്റൽ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ആർ ടു ബി ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് ദ പേഴ്സൺ ടു എ ഹോസ്പിറ്റൽ ദ ബ്രോക്കൺ പാർട്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മൂവ്ഡ് ട്രൈയിങ് സ്പ്ലിൻസ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ അസ്ഥിഭംഗം സംഭവിച്ചാൽ ഒരാളെ വേഗം ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒടിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഇളകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിന് സ്പ്ലിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടുകയും സഹായമാകാം സ്പ്ലിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിന്റ് ഇസ് എ സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് മെയ്ഡ് ഓഫ് വുഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ മെറ്റൽ ടൈയിങ് ദ ബ്രോക്കൺ പാർട്ട് യൂസിംഗ് സ്പ്ലിന്റ് ഹെൽപ്പ് എസ് ടു ബ്ലോക്ക് ഇറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റ് മരം പ്ലാസ്റ്റിക് ലോഹം എന്നിവയിൽ ഏതുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഉറപ്പുള്ള താങ്ങു പകലുകയാണ് സ്പ്ലിന്റ് കൈകാലുകളിലെ ഒടിവുള്ള എല്ല് നിശ്ചലമാക്കി വെക്കാൻ സ്പ്ലിന്റ് വെച്ച് കിട്ടുന്നത് സഹായകമാകും മരസ്കേൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്ലിന്റ് കിട്ടുന്നത് പരിശീലിച്ചു നോക്കൂ ഹാർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബോൺ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് അസ്ഥികളുടെ കാഠിന്യത്തിന് കാരണം കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് സോ ദ കാൽസ്യം ആൻഡ് ദ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബോൺസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് മിനറൽസ് ലൈക്ക് കാൽസ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ആർ ഹാർഡ് ആൻഡ് ബോൺ ഇൻ ഇൻ ഫാക്ട് ദ ബോൺസ് ആർ നോട്ട് വെരി ഹാർഡ് ബിക്കോസ് ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ലെസ് ഇൻ അഡൽട്ട് കാൽസ്യം റിക്വയർഡ് ബൈ ബോഡി ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഫ്രം ദി ബോൺസ് ദിസ് കോസ് വീക്കനിങ് ഓഫ് ബോൺസ് വെജിറ്റബിൾസ് ലൈക്ക് ആഷ് ഗാർഡ് സ്നേക്ക് ഗാർഡ് എക്സെട്ര ഫ്രൂട്ട് ലൈക്ക് ഗുവ ജാമ്പു എക്സെട്ര എഗ് മിൽക്ക് സ്മോൾ ഫിഷസ് ആർ റിച്ച് ഇൻ കാൽസ്യം വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് തുടങ്ങിയ ധാതുക്കൾ അസ്ഥികളെ ബലപ്പെടുന്നു ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അസ്ഥികൾക്ക് ബലം കുറയാൻ കാരണം കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ നിക്ഷേപം കുറവാകുന്നതിലാണ് പ്രായമായവരിൽ ശരീരത്തിന് വേണ്ട കാൽസ്യം അസ്ഥികളിൽ നിന്നും ആഗ്രഹണം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് അസ്ഥിയുടെ ബലക്ഷേത്തിന് കാരണമാകുന്നു കുമ്പളങ്ങ പടവലങ്ങ തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾ പേരയ്ക്ക ചാമ്പയ്ക്ക തുടങ്ങിയ പഴങ്ങളിലും മുട്ട പാൽ ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ എന്നിവയിലും കാൽസ്യം ധാരാളമുണ്ട് ചാപ്റ്ററിന്റെ വീഡിയോ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഇതിലുള്ള ഒൻപത് ചാപ്റ്ററിന്റെയും വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കാണാത്തവരെല്ലാം പോയി കാണുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ